。对于湿气，很多人都很陌生。其实现在人体内呀、啊，多多少少都会有一些湿气。如果湿气重，就会给身体带来危害。那该怎么祛湿呢？可以试试用两味药材泡水喝。第一种，玉米须。玉米须呢是常见的中药材，很多人啊都把它扔掉了。那玉米须的药用价值很高，具有利水祛湿、平肝利胆的功效。经常用它泡水喝，不仅可以排出体内湿气，还有很好的降血压作用。第二种，半夏。半夏呢，也是一种中药材，药用价值很高。它可以入脾经、肺经和胃经，具有健脾祛湿、润肺化痰的功效。那平时多用半夏泡水喝，能帮助赶走体内湿气，让身体更加轻松。湿气乃百病之源，所以平时一定要好好祛湿。除了多用这两种中药泡水喝，还要多运动，适当的运动对排除湿气啊也是有帮助的。睡眠对我们来说很重要，只有睡得好了，才能恢复精神和体力，身体的各个方面也会得到修整。但呢，有的人啊会有晚上睡不着、总做梦的情况，让人感觉到很难受。那大家不妨试试用一物泡水喝，或许能够帮你缓解失眠。那就是酸枣仁了。酸枣仁对睡眠有双向调节的作用。酸枣仁营养丰富，其中含有多种天然的助眠成分，有很好的养心安神的作用。啊，睡觉前用它泡水喝一杯，能帮助促进睡眠，提高睡眠质量。大家呢可以试一试哦。那除了用酸枣仁泡水喝，想要拥有好的睡眠质量，还要注意晚上不要喝咖啡，白天少睡觉。晚上呢，也可以用热水泡泡脚，保持一个有规律的作息，这样身体才能够更健康哦。如果想要身体健康，那么就要好好吃饭，好好睡觉。但很多人啊，在睡觉前爱做三件事，这不仅会影响到健康，还可能会缩短寿命。希望大家能够改正。第一，睡觉前生气，睡觉前生气会影响睡眠质量，而且经常生气对肝脏的伤害也很大，还容易呢引起血压升高，不利于身体健康。第二，睡觉前吃的太饱，很多人睡觉前啊还要吃一顿夜宵。那吃完就躺下睡觉了，这样时间长了会给肠胃造成伤害，对健康也会有影响。第三，睡觉前做剧烈运动。大家都知道运动对身体有好处，但是啊也不能够随便运动。如果睡觉前做剧烈运动，会让大脑呢处于兴奋的状态，影响睡眠，只会起到反效果哦。很多人晚上睡觉时啊会有胸闷气短、呼吸不顺畅的情况，影响睡眠质量，这样呢也会影响到第二天的工作和。学习，那今天教大家一个方法，可以帮助改善这种情况。这个方法就是按脚上的一个反射区，那这个反射区在大脚趾和二脚趾中间这里，这里是食道、咽喉、气管的反射区。我们可以拿一个圆润的刮痧板，从上往下推这个地方，推八十以下，再换另一只脚，方法一样，次数一样。推的时候，如果感觉疼痛有结节,节，那这是正常的。每天睡觉前这样做一做，可以帮助缓解呼吸不畅，而且还有保护心脏的作用。大家可以试一试。睡觉是人的休息时间，但很多人由于某些原因出现失眠、半夜总醒的情况，时间长了呢，不利于身体健康，影响寿命。今天教大家一个方法，有助睡眠。这个方法就是敲打百会穴，百会穴在我们头顶正中，两耳尖连线与前正中线的交点。百会穴属督脉，与脑有密切联系，是调节大脑功能的要穴。那经常失眠的朋友，可以在睡觉前将手握成空拳，轻轻的敲打百会穴，每次三到五分钟。敲打百会穴有很好的安神定志、促进睡眠的作用，对缓解失眠有很好的效果。除此之外，敲打百会还能够促进脑部血液循环，增加脑部供氧，对改善脑供血不足也有帮助哦。注活动筋骨、延年益寿的动作，大家睡前做一做，对身体健康有帮助。那下面我们来学一下，动作一：首先趴在垫子上，双腿伸直，两手呢放在身体两侧，然后用手臂的力。力量将上半身向上推起，头部向后仰，尽量的拉伸身体，坚持五秒，回到原位再做。那这个动作能够刺激拉伸肾经和膀胱经，对缓解腰酸背痛有帮助。经常做一做，有助身体健康。动作二。
这个动作就比较简单了，只需俯卧在垫子上，双腿伸直，两手叠放在腰部，然后用下巴支撑地面，每天睡前坚持十分钟左右就行。那这个动作可以促进全身血液循环，伸展僵硬的肌肉。那坚持做一做，胜过跑步一小时哦，有益身体健康，对长寿有帮助。子宫是女性孕育生命的地方，所以呀、啊，一定要注重保养。建议女性朋友平时多吃护宫食物，少吃寒凉食物，对子宫健康有帮助。那不妨试试下面这两种食物吧。第一种，红糖姜茶。红糖姜茶有很好的暖宫祛寒的作用，同时还能够补气血。女性朋友经常喝，还能够帮助缓解痛经，有保护子宫的作用。第二种，无花果。无花果呢很好吃，而且营养丰富，其中含有丰富的花青素、果酸、多糖和微量元素锌。尤其啊是锌元素，可以转化为雌激素，对子宫和卵巢有保护作用，所以女性朋友也可以多吃一些无花果。既然溶栓网找到了，没事吃一点，血管畅通，血栓不来扰。玉米，玉米属于粗粮，其中含有丰富的不饱和脂肪酸，经常吃能够帮助软化血管，增加血管弹性，预防血管堵塞。海带，海带中含有大量不饱和脂肪酸和食物纤维，那经常吃能够清理血管，让血管保持通畅。山楂，山楂是一种老少皆宜的水果，其中含有多种活性成分。如果经常吃的话，能够帮助清理血管垃圾，保持血管通畅，对预防血栓也有一定的作用。现在不管年轻人还是老年人，都会出现失眠的现象，很多人呢不在意，认为这没什么大不了的。其实长期失眠会影响身体健康。那今天给大家呢推荐两种食物，经常泡水喝，有助睡眠。一酸枣叶，酸枣啊被誉为东方睡果，而酸枣叶也就是酸枣的叶子，也有镇静安神、促进睡眠的作用。经常用酸枣叶泡水喝，可以帮助提高睡眠质量，对改善失眠有很好的效果。二桂圆干，桂圆干也就是桂圆晒制以后的干果。营养呢，价值很高，有补气安神、镇静舒缓、健脑益智的作用。经常用它泡水喝，对缓解失眠也有一定帮助哦。当人年纪大了，会有膝盖疼痛、腿脚不灵活的问题出现，尤其天一冷，膝盖就疼得不行。都说人老腿先老，所以呢要好好的养腿才行。今天给大家分享一个动作，每天坚持做，能帮助强健关节，让膝盖延寿十年。首先找一把带靠背的椅子，坐在上面，臀部尽量的往里，让后背靠在椅背上，双手呢放在椅子的后面，然后在双腿下面垫个东西，尽量的把膝盖垫高。注意做的时候，腰背呢要挺直，双腿这样垂放，最后一前一后的晃动，每次做五分钟左右。这样晃动腿可以强化膝盖，修复膝关节，促进腿部的血液循环，有很好的养护膝盖的作用。那一天三顿饭，不管哪顿饭，对身体健康都非常重要。那今天我们就来说说晚餐。吃晚餐呢也是有讲究的，也许决定了你的寿命。如果想要长寿，三个晚餐习惯尽量要改正。第一个，晚餐吃得太晚。如果晚餐吃得太晚，吃完就睡觉了，这样很容易给肠胃增加负担，对肠胃健康不利，也容易引起肥胖，影响身体健康。第二个，晚餐肉类吃太多，因为大多肉类都是高脂肪、高热量的，而且呢，晚上吃太多肉类还不容易消化。这样时间长了，不仅会损伤肠胃，还会造成血脂升高。建议荤素合理搭配比较好。第三个，晚餐吃太饱。晚餐如果经常吃的太饱，会给肠胃增加负担，不利于肠胃健康，同时也会造成身体肥胖，对身体健康没有好处。那建议大家吃七八分饱就行。说早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。那今天呢，我们就来重点说一下晚餐。晚餐如果吃的不对，会给身体带来伤害，甚至啊影响寿命。若你能养成三个好习惯，有利于健康长寿，不发胖哦。第一个，晚餐吃的早一点，晚餐吃的太晚，不利于食物消化，影响睡眠和肠胃健康。那建议大家啊，晚餐尽量和睡觉之间至少隔三个小时，这样更有利于食物的消化和吸收。第二个，晚餐荤素搭配。
。晚餐要保持营养均衡，吃的太丰富或者是太素，对身体呢都不好，所以要荤素搭配，这样有利于身体健康。第三个，晚餐少吃辛辣刺激的食物。那现在的人啊，晚上饭局都比较多，经常会喝酒啊、吃烧烤啊、火锅之类的。那这类辛辣刺激的食物很容易导致消化不良，而且呢也没有营养，经常吃对健康不好，所以啊要尽量少吃才行哦。得了，就叭叭这些吧。大家还有什么问题可以给我留言。下期见，拜拜。